dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Hania mówi, pewnie widzowie się za nami już stęsknili. Stęsknili się? Jak się stęskniliście, dajcie znać oczywiście w komentarzu. E, dla nowych osób, bo jest Was sporo. Tak, tam, tam na dole w komentarzu. Tak, tam na dole. E, dla nowych osób, ja się przedstawię, jestem Aneta, to jest moja szefowa. Hania. Hania, moja szefowa Hania. E, i przy... Bez Bogi nie widzieliście. Tak, Hania jest troszeczkę dzisiaj zosmarkona. Troszeczkę. E, zabawy na śniegu wychodzą, no ale trzeba korzystać, jest zima, jeszcze póki jest. Yy. Rozpuszcza się śnieg i jak rozpuści się, to będzie lato i idziemy na plażę. Zgadza się, pójdziemy na plażę, jak się rozpuści śnieg. Hania dzisiaj chciała iść na plażę. Kochani, oczywiście... Yy... I do Japonii jutro chciała iść. <laughs> I do Japonii też chciała iść na plażę. Yy, dobra, Hania, kontynuujemy. Nasz jadłospis 14-dniowy, no bo niestety jeszcze nie skończyłyśmy. Mamy tu jajka. Zaraz i... wszystko powiemy, co mamy, bo zaczynamy najpierw. A mogę od... teraz? Nie jeszcze. Mamy tu jajka i y, tylko masło. I jajka i tylko masło. I, no, jajka i tylko masło i wystarczy, tak? Ho. Nie, kochani, dzisiaj mamy dla Was y, y, takie propozycje. Na śniadanko będzie. Dużo nie, mamy tego. Nie powiemy, co będzie na śniadanko, bo zaczniemy najpierw od przekąski. No. E, dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko, że ja jem dwa posiłki dziennie. To są moje Masła. posiłki, które ja spożywam. Haneczka, poczekaj, kochanie. Ja wiem, że ty tak się też stęskniłaś, nie? I chcesz pogadać, bo ty jesteś gadułka. Mm. Mm. Ja jem dwa posiłki, do tego piję sobie kawę kuloodporną. Dzisiaj kawy kuloodpornej nie będzie, będzie za to przekąska, bo jest y, dużo Mama. łasuchów wśród was. A co to będzie za przekąska? Takie pyszne ciacho z borówkami. Także Ej, zaczynamy. Ruski, bo ja... Zaczynamy, bo piekarnik jest już nagrany. Borówka. Hania tutaj wyżera sobie borówki. Dobre są? Pyszna, nie? Pytaliście mnie w komentarzach, czy Hania też jest na diecie. Hania nie jest na diecie. Hania jest wszystko żelna tak naprawdę. No. No. Dosłownie. I lubię bananki. Tak, lubisz bananki. Dobra, kochani, mówiłam, że jest dużo łasuchów wśród Was, ponieważ dostaję multum, multum maili. Naprawdę ogrom wiadomości. Nie, to sobie buraweczkę. Miam, miam, miam. Także przepraszam, że nie jestem w stanie każdemu odpisać na już, że tak powiem, ale staram się, robię co mogę. Dobra, Hania, musimy teraz powiedzieć, yy, co mm. jest potrzebne do ciacha. Mm. Tak? Aha. Pomożesz mi? No. To mów po kolei. Mm. Oczywiście wszystkie proporcje... Jajka! Poczekaj. Wszystkie proporcje yy, podaję Wam yy, na ekranie. W moich filmach zawsze macie podane wszystkie proporcje i makro i kaloryczność. No. Każdego dania, jak i również yy, całodzienne. Dobra, czyli tak, potrzebujemy, Hania, ile jaj? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jaj. Tutaj mamy erytrol, mąkę migdałową. Oczywiście, I borówki pycha! Oczywiście borówki, masło, śmietanka, proszek do pieczenia, aromat, ja mam migdałowy, nie, przepraszam, waniliowy i mąka y, kokosowa. Zaczynamy? Ok. No to co, potrzebujemy miskę. Hania już zjadła. Ania już zjadła wszystkie borówy. I teraz co? Będziesz mi pomagała? To! No to Hania, teraz jest Twoje ulubione zadanie, bo musisz wbić jajka do miski. Ajej! Tak? Dasz radę? Hmm. Czy pomóc Ci? Ale zróbmy... Słuchaj, masz dzisiaj kieckę, bo się Hania wystroiła dla Was trochę kieckę swoją ulubioną. Więc Hania, umówmy się, że będziesz robiła to na... <śmiech> co to było? <śmiech> Borówka? Tak. Wyskoczyła? Dobra, słuchaj, nad miską, ok? No, ale nie musisz mi pomóc. No muszę Ci pomóc, bo musimy, tak jak zawsze robimy, ok? Dawaj, jajo i otwieram. Nie, Hanulka, daj. Uważaj. Dobra, mamy jajko bez skorupy. Widzisz, teraz wow. wiesz, że się uda. No wierzę w Ciebie, Haniu. Nad miską, szybciutko, cyk. No. Pokaż, czy nie ma, nie ma? Czekaj, połóż tu, połóż, połóż, połóż. No fajnie, masz ręce w żółtku, nie szkodzi. Czekaj, bo jedna skorupka malutka weszła, ale już się uratowało. Dawaj, szybciutko. Masz za dużo siły w rączkach, wiesz? I zgniatasz te jaja tak mocno. Aż się pokruszyły. No. 
Dobra. Jak ty się ładnie nauczyła się rozbijać jajka, nie? Mhm. Tak. No i cyk, super. Tak się tak. Pięknie. Mogę już umyć. No to umyć? teraz koniecznie umyjemy ręce. O, dobra. Kania, czekaj, ja te skorupki tutaj zabiorę, bo to nie ładnie wygląda. Ty już wsypuj erytrol do miski. Erytrol, erytrol. Tylko do miski. Masztem i rozmiarem. Dobra, dawaj. I teraz ja już dam. Ja, ja. Nie, kochanie, bo ty jak zrobisz, to będzie bardzo waniliowe. Ja to zrobię, ty zrobisz resztę, tak? A jakby teraz to już padło tu? No, kochania. I teraz, kochani, erytrol, aromat i jajka musimy zmiksować porządnie ze sobą wow. około 2-3 minut, aby się składniki po prostu połączyły. Ha, ha, ha. To mogę! Dobra, jaja nam się już połączyły, jaja nam się już połączyły z, z tym. Mogę też dodać Ery... śmietany? Tak, teraz właśnie dodajemy śmietanę. Czyli po około 3 minutach dodajemy śmietankę i miksujemy ponownie. Mama, ja też chcę to robić. No jasne, że chcesz. Masełko delikatnie sobie rozpuściłam. Nie teraz, Hania. Masło jest na sam koniec. Teraz dodajemy tak mąkę migdałową. Chcę. No wsypuj, wsypuj. Waryj na głowę, tak? No ładnie. Widzisz? Dobrze, że położyłam tu rękę. Urosłaś i teraz już dotykasz szafek. Dobra, mąkę migdałową, mąkę kokosową, rzucaj i i to. No, ale wszystko musisz sypać, wiesz, pozostały troszkę. No, ciacho nie wyszło, nie? Dobra, i włączaj. I teraz ponownie miksujemy oczywiście. Dobra, składniki, poczekaj, poczekaj, bo teraz musimy wrzucić masło i, ale w którą stronę? Ja daj. Hania, nie ufam Ci w tej kwestii. Bo ci się wyleje. Nie. Dobra, dawaj. Masło. Weź nóż i zgarnij to masło, dobra? Gdzie nóż? No tu leży. Fe. Masło musi być bardzo miękkie. Szybciutko. Ale zgarnij do miski, szybciutko. Z Hanią zawsze wszystko wychodzi. Trzy razy dłużej. Dobra, i jeszcze miksujemy. Bo wpadniesz do tej miski. Nie mogę się powstrzymać od wąchania. Czekaj, kochana, teraz wrzucimy borówki. Ja, ja! Ja wiem, że ty, oczywiście, czekaj, zabiorę miksę. Kocha borówki, dlatego ja. A mogę wymieszać? I teraz już na tym etapie mieszamy oczywiście łyżką. Poczekaj, kochana. Łyżką, ja poczekaj. Chcę. Kochana, daj mi to. Masz łyżkę. Wsyp już borówki. Poczekaj jeszcze sekundkę, poczekaj, bo muszę tutaj wszystko... Obgarnij to. Obgarnę, nie wrzucaj jeszcze, poczekaj. Bo tutaj straszny bałagan nam się zrobił, wiesz? Zostaw chaneczka. Haniu. Konia ci wybrała foremkę kwiatuszka fioletowego, tak? I wrzucaj? Poczekaj, poczekaj, daj mi na chwilkę. Pokażę wam tylko konsystencję. To jest taka dosyć gęsta konsystencja. Hania mówi, że przepięknie pachnie waniliowo. Dobra, wrzucaj borówy. Ja wymieszam. Tu hałasu. No ty wymieszasz oczywiście. Kocham boróweczki. No. Na diecie ketogenicznej jemy owoce jagodowe typu no. jagody, borówki, maliny, jeżyny, no. truska, truskawki. No. Ale ładnie mieszasz. Dobra, Hania, daj, bo piekarnik już jest nagrzany, wiesz? Ale mamy bałagan. Słuchajcie, jeżeli oczekujecie pięknej, czystej kuchni, to u nas tego nie znajdziecie, niestety. U nas znajdziecie jedzenie. Dobra, Hania, dawaj już. Ale to pięknie. Dobra. Przemieszam to. Dobra, daj, ja szybko to przemieszam i wtedy wyłożysz to ciacho tutaj na, na foremkę. To ciasto tak naprawdę świetnie się nadaje, ja to na poczekaj myszko, e, jako no, przekąska do kawy, nadaje się również jako mm. na śniadanie, bo można sobie posmarować masełkiem i... I można nawet to zrobić na deser. <laughs> można, można też na deser, dobra, wrzucaj teraz. To jest takie 
chlebkowe ciasto, nie? Tak. Zresztą zaraz zobaczycie. Wiesz co, będzie szybciej jak ja to zrobię, dobra? A ty włożysz do piekarnika. Albo nie. Albo nie. Ty do piekarnika, ja to zrobię. To daj, ja wyciągnę, a ty rozsmarujesz, tak? Dawaj mi szybciej. Okej, okay. no. tylko muszę y, zrobić tak. Ja chcę rozsmarować, włożę do piekarnika. Też. Ty nie włożysz do piekarnika. Ej, przecież mówiłaś tak. No jak ty do mnie mówisz, ej? Szefowa, pozwalasz sobie za dużo. Dobra, ja miałam już smarować. Dobra, wiem, zapomniałam. Tylko wybiorę wszystko, nie? No bo szkoda, żeby się zmarnowało, co? No. Dobra, rozsmaruj. Tak równiutko, szybciutko, bo piekarnik już czeka. Już mam ma. No dobra, już. Już jest pięknie. Tak, musisz pobrudzić dookoła. Daj już. Już teraz daj. Teraz Myślisz, jest że wyjdzie... Myślisz, że wyjdzie piękny kwiatuszek? Mm. Tak, palcami. Palcami. Nie ty palcami. Anka. Wariatko mała ty. Dobra, ciasto wędruje do piekarnika. A my zabieramy się teraz za śniadanie, bo jestem bardzo głodna. E, kochani, na, na śniadanie będzie omlet. <głos> na śniadanie będzie omlet z dwóch jajek. A mogę jej przebić? Oczywiście, że ty to zrobisz, proszę bardzo. Umiem Co przecież jest? przebijać jajka. No jasne, że tak. To wszystko umiesz, Haniu. Ech, tylko podwinę te rękawy. No. Będziesz yes. naszała? Poczekaj, ja tylko powiem. Por, oczywiście proporcje widzicie, cukinia, ktoś mi tu ugryzł kawałek, kto to był? To ja. Co ty? Tak jak mówiłam, Hania jest wszystko żedna. Por, cukinia, dwa jajka, pieprz, sól i ja dzisiaj dam parmezan i będziemy smażyć na maśle klarowanym. Dobra, Hania, teraz twoje zadanie to wrzucasz co? Jajeczka do miseczki i tutaj jest skorupki wrzuć, tak? Tylko całe jajka mają być w miseczce, Haniu. Tak? Pięknie. Ja w tym czasie szybko pokroję cukinię. Skorupek. Utopiłaś skorupkę. Wyciągaj wszystkie skorupki. Już. Już teraz zasuwaj umyć ręce. Szybciutko. Pieprzu. Ale co wyleciało? No tutaj coś jest mokre. Nie, nie wiesz do buzi. Soli. I teraz bardzo delikatnie to mieszaj, dobra? Tylko słuchaj, patrz na jajka, żeby one ci nie wyskoczyły z miseczki, dobra? Tak, tak, jajeczka są pod kontrolą. Co, co są jajeczka? Pod kontrolą. To dobrze, że wszystko kontrolujesz, najważniejsze. Grunt to wszystko kontrolować. Patrz, mama, no. biorę. No ale ty masz to porządnie wymieszać, Haniu. Lekko. Nie lekko, tylko lekko. 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 No lekko. Teraz przyjdzie Jaś. Cieszy. Pewnie się ucieszy, że ja pomagam mamie. No jak zwykle. No. Naprawdę. A co kroisz? Ja kroję pory teraz. Mama kroi teraz por, a ja mieszam. No. I teraz rozgrzejemy już. Zaraz Janek wróci. Tak, Janek zaraz wróci. A my rozgrzewamy na patelni masło klarowane. No i masło nieklarowane. <laughs> klarowane, Haniu. Masło klarowane. Roz. A ja tu mieszam, a ja tu mieszam masło nieklarowane. A ty tu mieszasz jajka. A. Ale mieszaj to tak bardziej energicznie, kochanie. O tak? Tak, mama? No, tak może być. Tak, żeby było wszystko wymieszane, wiesz? O tak? Porządnie. Ale nie miską mieszaj, tylko widelcem, bo zaraz to wylejesz, Hanna. Szefowa. Co? Grzeczna masz być. No dobra. Tylko tak ty mieszasz. 
Ja tak mieszam. No tak, no tak. Nie, ja zaraz wylejesz, Hania, pomału, pomalutku. Ale już jajka mi wyszły mocno. Bo wyszły ci jajka. Nie wiedziałaś, że umiem tak mocno mieszać? Nie wiedziałam. Mam, chyba mam więcej siły od ciebie. No chyba tak. Dobra, mam już przygotowane jajeczka. No jajeczka teraz muszą poczekać, bo no najpierw musi, musi nam się wszystko... Za, prawda, mam, że zawsze tu odkładasz jajka? Tak, że musi się co zrobić na patelni? Tak. Kania, masz teraz zadanie. Dałam Ci tutaj taką małą wagę. Czekaj, bo mi się tutaj za mocno przypieka. Waga. To jest waga. W no ale teraz nie widzisz, ile masz tam na wadze. Odwróciła się, nie będziesz widziała. I teraz Widzowie, zobacz. to jest waga. <laughs> Widzowie, to jest waga. Powłuchaj, czy ten ser pach, Powiedz mi, czy on pachnie, czy nie. No, odmierzać. 30 gramów potrzebujemy. 30 gramów. Ale wzięłaś dużo, poczekaj. No dobra, 23. A musi być 3 litry. Poczekaj, nie uklepuj nic. Dobra, wzięłaś troszeczkę za dużo, ale to nie szkodzi. Super, jest idealnie. Perfekcyjnie. Jesteś perfekcyjną szefową. I... Fuj, teraz mi ręce mi śmierdzą. No to idź umyj. A przecież teraz nie nagrywamy. A, nagrywamy. Henka, warzywa już mi się podsmażyły. Pokażemy. Oczywiście, no tutaj według preferencji. Ja nie lubię takich spieczonych warzyw. Wolę, kiedy są takie bardziej chrupiące. I teraz, no, nic skomplikowanego. Smażymy omlet, czyli wlewamy jaja. Omlet ble. To ble czy pycha? Ble. Całość zalewam jajkami. Mm. Jajka są ble. Jajka są ble? Tak. Jajka są bardzo, bardzo zdrowe. Ale ja y, decyduję, że jajka są ble. Aha. A przy... Ja też musiałam kichnąć, prawda? Dobra, teraz zmniejszamy... Chaneczka. Stawaj na swoją podstawkę. Zmniejszyłam troszeczkę ogień i teraz na wierzch sypiemy ogień. ten pięknie pachnący serek. Hanie, nie, tak? tle pachnący serek. Ładnie pachnie. Nie. Pyszny jest. Powąchaj mama go. Pamiętajcie, że parmezan jest słony, więc tutaj kwestia y, przypraw. Musicie to kontrolować. I mama, teraz na... powąchaj, to jest... Poczekaj, kochanie. I teraz na małym ogniu po prostu przykrywam i czekam, aż jajka się zsiądą. Pan, moje ręczki? Pięknie pachną. Ble! Pięknie jest. Ale co? Co to jest? No, to. A co to jest? Szczotka, ale taka jakby, no wiesz. Nie wiem. Taka jakby taki kapelusik, ale nie wyszło. Taka gwiazdka jest. Dobra, Hania, nasz omlet jest już gotowy. Możemy zgasić. Mama, a pokażemy nasze nowe ciasto widzowom. Komu? Widzowi. <głos> Komu? Widzowi. <głos> Komu? Widzowi. Widzą. Widzą. Tak, to jest Hani nowe ciasto. A jak się nazywa to ciasto? Y, nazywa się... Y, nazywa się omlet. Ciasto omlet? Hmm? No dobra, może być. To y, zabieraj ten jak... omlet, bo ja wyciągam Nie. omlet. Musisz przełożyć teraz, bo się przypali. A położę je y, na, y, tutaj na talerz? Nie, na talerz nie. Ja na talerz położę omlet. Ale ciasto! Kochanie. Gdzie ciasto położę? Na talerz. No, ale Pięknie, to... bardzo ładnie. Uwielbiam cukinie i por. Jedzcie warzywa, bo warzywa są... Warzywa to jest błonnik i naprawdę trzeba dostarczać ich. Wiadomo, że nie wszystkie, bo nie wszystkie, no nie wszystkie możemy sobie pozwolić na tej diecie. Przepraszam za, za mój ślinotok, ale jestem głodna, bo jest godzina 12. Właśnie o tej porze jem zazwyczaj śniadanie. Często pytacie mnie właśnie, dlaczego ja jem tylko dwa posiłki dziennie i czy mi to wystarcza. Tak, wystarcza mi to. Mój organizm tak naprawdę no, potrzebuje jeść tylko dwa razy dziennie, tylko wtedy odczuwam głód. W międzyczasie jeszcze sobie wrzucam kawę kuloodporną, która też jest kaloryczna, więc 
pomiędzy, że tak powiem, mam, mam te kalorie dostarczane. Zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, zawsze zachowuję okno żywieniowe. Ja sobie wyznaczyłam 8 godzin, ale często jest to krótsze, około 6. A ja sobie ustawiłam moje ciasta na 5 godzin. Tak, Hania sobie ustawiła ciasto na 5 godzin. Ale jeszcze jaki jest plus jedzenia dwóch posiłków? Po pierwsze, no, dania na diecie ketogenicznej ze względu na dużą podaż tłuszczów są bardzo sycące i zdecydowanie one wystarczają na te kilka godzin, żeby to nie czuć głodu. Jest to! to jest właśnie nagrywanie z Hanką. No ale cóż, lubię biacie ją. Tak naprawdę wiem o tym. Dziękuję, jest mi bardzo miło. To świetnie, A dwa. Po każdym posiłku w organizmie zachodzi wyrzut insuliny. I jeżeli naszym celem jest redukcja, to y, insulina powoduje hamowanie, że tak powiem, redukcji. Negatywnie wpływa na proces spalania tkanki tłuszczowej, czyli im rzadziej jemy, tym szybciej chudniemy. Ważne jest, żeby pić dużo wody. Tak, pijcie dużo wody, Hania nie pozwoli mi więcej powiedzieć. Ja idę jeść, bo jestem bardzo głodna. Ale to jest moje ciasto. Zabieraj to. Słuchajcie, ciasto już się upiekło. Tak, taki mamy dziwny kadr, ponieważ nie mogę Was za bardzo teraz ustawić, bo muszę ładować sprzęt, bo mi się trochę rozładował. Tak wygląda ciacho. Myślę, że fajnie wygląda. Jest jeszcze troszeczkę ciepłe, ale już co, wyciągamy, nie? Zobaczymy, co tam wyszło w środku. No. No. Ale rozpuszczone to jest. A! Rozpuszczone? No. Co to ma? Bardzo. Ładnie pachnie. Opa. Mama, a tak? wrócisz na kwiatuszka? Na jego kwiatuszka? No, kwiatuszka tam jest pod spodem. Gdzie jest kwiatuszek pod spodem? Pod spodem jest. Kwiatuszek? Gdzie? No to. Teraz jest Że ładny. odwrotnie chcesz? No ale musimy pokroić. <grym> Ciach, to ciacho jest, y, podałam Wam proporcje, na, znaczy makro i kaloryczność podaję Wam na jedną z sześciu porcji. Więc jest pycha nie na Nie dotyczy pewno. całego ciasta, tylko jednej z sześciu porcji. Jest pyszne na pewno. To teraz to kroimy? No, pycha! No. Pychotka, pychotka. Nie mogę się doczekać, jak będę to jadła. Ja poproszę sobie ten kawałeczek. Taki największy. No. Dobra, to dam Ci talerzyk. Mmm. Mmm. Pycha, pycha. Mm. Wygląda wyśmienicie. Poczekaj, bo jest jeszcze ciepłe. Pokażę, jak wygląda w środku. Tak się przedstawia ciacho. Tak jak mówiłam, można to y, spokojnie, muszę się do Was nachylić. Można spokojnie y, zjeść na śniadanie z masełkiem. Można zjeść kawki. To są borówki, Hania. Mm. Uważaj, bo są gorące jeszcze. E, ale jest naprawdę smaczne. Ale prawda. zjem sobie. Au! Wcinasz? Widelczyk ci dać? Mm. Dobrze. I pokroisz? Ciacho pokroić? Mm. Będzie, będzie degustacja szefowej. Mm. Szefowa mm. powie, czy dobra. Chyba ci zjem. Zjem. Dobre? Świetnie. Jak szefowej smakuje, to znaczy, że jest dobre. Wcinasz cały kawałek? Poproszę. Hanka, co się mówi? Żeby brać. Nie ma za co. Naprawdę mi smakuje to. No wiem. To jest pyszne. To jest jadalne? Co jest jadalne? To. Kwiaty? Hmm? Te nie są jadalne. Hmm. To mogę tamtego? Kwiata? Hmm? Kwiatów się nie je. Nie, tamte listki. To jest mięta. Hmm. To chcę mięte. No a powiedz jak ciacho ci smakuje. Jest takie słodkie, aż za bardzo słodkie. No bo borówki są słodkie. Dasz mi tu tego kwiata? Jakiego? No tego. Mięte? 
mama powiedziała, że mi zobaczą jakim kwiatem, to wtedy się yy, pomyślą, że jestem potworem. A potwory jedzą kwiaty? No chyba tak. A ty jesteś potworem? Nie. Jak widzieliście, Hania sobie konkretnie pojadła, teraz poszła sobie oglądać bajeczkę, położyła się i przeżywa bajeczkę, bo jest o koniku i panowie wykorzystują konika i go przeciążają i, i tam jest wielki krzyk, że mają tak nie robić. Także jak usłyszycie jakieś dźwięki, to będzie właśnie przeżywająca bajkę szefowa. Hello! No właśnie, o wilku ma. Dobra, słuchajcie, wykorzystując to, że mam rozgrzany piekarnik, przygotujesz sobie już, przygotuję już sobie obiad. Jeszcze chciałam Wam wyjaśnić, dlaczego nas tak długo nie było. Praktycznie od grudnia, od drugiej połowy grudnia, czyli po ostatnim filmie, no, miałam taki nawał pracy, że to w głowie się nie mieści. Pracowałam po nocach, także musicie mi to wybaczyć, nie miałam czasu już na nagrywanie. To też wymaga ode mnie trochę czasu, później obrabianie filmu i tak dalej. Dzieci w domu, yy, multum pracy, maili, po prostu pracowałam po nocach. Także przepraszam, już jestem, troszeczkę się unormowało. Yy, no cieszę się, że jest tak dużo chętnych na dietę ketogeniczną, że czerpiecie przyjemność przede wszystkim z tej diety, no i korzyści. Yy, dobra, przechodzimy do obiadu. Dzisiaj proponuję Wam... Dobra, patrzcie, co Wam proponuję. A na obiad, moi drodzy, dzisiaj będzie łosoś. Łosoś właśnie, tak jak mówiłam, piekarnik jest jeszcze gorący, dlatego wykorzystam jego szybko upiekę. E, łosoś w warzywach w kapuście pekińskiej. E, dobra, szybko przygotuję tego łososia. Mama, to... Słucham, kochanie. Mogę kumę miętową? Za chwileczkę, myszko. Łososia sobie solę po prostu. Pieprze. Wlałam tam troszeczkę oliwy z oliwek. Właśnie przez okno widzę, że wraca drugie dziecko. Skropię go o, e, z cytryną, sokiem z cytryny. No właśnie, teraz będzie hałas. E, tak, i takiego łososia po prostu wstawiam do piekarnika i zaraz pokażę Wam, jak przyrządzam e, warzywa. A do tego potrzebujemy e, boczek. Zostało mi jeszcze trochę e, cukini, także wezmę cukinię, kapustę pekińską, przecier pomidorowy. Kiedyś Wam polecałam właśnie tą firmę, oni mają bardzo fajne produkty. Proszę bardzo, bo też o nie pytaliście. Yy, cytryna już była, cebula, czosnek yy, i śmietanka. Będę smażyła to na maśle klarowanym. Aha, i jeszcze świeży koperek mam. Yy, boczek sobie drobno pokroiłam w kosteczkę i właśnie się podsmaża. Przepraszam za ten hałas, no ale musi się to usmażyć. Teraz dodaję sobie czosnek. Czosnek, to to za akcent. Kosmek dodaję, pod też pokrojone w drobną kosteczkę. No i to jest ten zapach, który uwielbiam właśnie. Dobra, zmniejszyłam teraz ogień, szybko pokroję cebulę. No nic skomplikowanego, słuchajcie. Dobrze wiecie, że u mnie są dania szybkie i proste, nie wymagające zbyt dużo ani czasu, ani pracy. Także dzisiaj będzie dokładnie tak samo. Dobra, i cukinia. Oczywiście kształty są tutaj dowolne. Ja preferuję właśnie takie paseczki. Zaraz do tego pokroję kapustę pekińską. E, wszystko oczywiście doprawiacie zgodnie ze swoimi smakami, preferencjami, jak kto lubi. Także teraz musi się to podsmażyć, aż ta cukinia puści wodę oczywiście i musi się podsmażyć, odparuje tą wodę i dodam wtedy sobie kapustę pekińską i śmietankę i przecier pomidorową. Dałam już wszystkie składniki na patelni, oczywiście doprawiłam sobie do smaku i teraz na takim małym ogniu 
czekamy, aż ten sosik się fajnie zredukuje. Czyli po prostu śmietnie. Tak, fajnie. Dziękuję Ci za efekty dźwiękowe. Dziękuję bardzo. I teraz moment sobie po prostu czekamy, aż sosik się zredukuje, śmietanka zgęstnieje. Dobrze się czujesz? <głosy> Kochani, danie jest gotowe. Wygląda tak. A jak pachnie, szefowa Zwariowałaś? Na dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że podobały się wszystkie nasze propozycje i z nich skorzystacie. Także życzymy Wam smacznego. Jeszcze podajemy tutaj, oczywiście ja podaję, już się tak przyzwyczaiłam, że my, my, podaję Wam makro całodzienne. Haniu, pożegnasz się ładnie? Tak? Teraz jest jasno, teraz ciemno. Tak, teraz jest jasno. Na szczęście jest teraz długo jasno, także mamy większe możliwości, jeżeli chodzi o, o światło. Nie jest ciemno, nie musimy o 12 świecić świateł w domu, żebyście widzieli, co przyrządzamy. No dobra, nie przedłużamy. Dziękujemy serdecznie, życzymy smacznego i do zobaczenia, no już niedługo. Pa, pa! Do zobaczenia! Buziaczki!